不知道各位有没有注意过这个消息？在2023年6月13号，瓦格纳雇佣军话事人普里戈金公开表示，俄国防部曾两次试图摧毁他的雇佣兵团队。那么，大兵在查阅了一系列资料后发现，第一次就是在2018年2月8号的哈沙姆战役。原来啊，进入到新世纪后，美俄早就交过手了。今天，大兵就和各位兄弟们聊一聊这场堪比好莱坞大片的哈沙姆之战。2018年2月7号中午，猛烈的阳光照射着大地，但刚到春季的戴尔祖尔省气温最高不过也就15度左右。美军的三角洲部队和第75游骑兵团驻守在哈沙姆镇外的康诺科油田的前哨站。沙胡是哨站的负责人，也是这支队伍的指挥官。他顾不上刺眼的阳光，拿着望远镜站在露天的高台上，向远处眺望。几天前，沙胡就在哨站外发现了叙利亚人。他没有犹豫，立刻向上级报告了这一发现。随后，美军派出无人机在哨站周围探索，很快就发现了类似伊斯兰猎人的部队。他们把坦克隐藏在附近的村庄里，尽可能地躲避着来自外界的视线。到了二月七号，无人机在哨站的几公里外又再次发现了叙利亚军队构筑的一百二十二毫米榴弹炮阵地以及八十一毫米机炮阵地。最重要的是，村庄内不仅有叙军的特种部队，还有一支规模大概五百人左右的不明部队，配置有大量重型装备，其中包括二十七辆 T 五五、T 七二主战坦克。一开始呢，虽然美军只是认为这是叙军的一次反击，只不过对此依然感到非常疑惑：叙军已经这么大胆了吗？竟然会主动出击？当然，疑惑归疑惑，对于这伙叙军的情报搜集还是要搞的。紧接着，截获的一段秘密通话就让美指挥部感觉到了不对，因为这段通话中说的大部分是俄语。在当时啊，叙利亚已经从幼发拉底河被一分为二，美国支持的叙利亚民主联军占据了幼发拉底河以东的地区，俄罗斯叙政府军则是占据了以西地区。为了避免擦枪走火，两国还专门协商建立了联系机制，强调互不干扰，和平开采油气资源。只不过，由于叙利亚的主要石油产能大都是分布在东部的民主联军控制区，比如最大的奥马尔油田，因此虽然俄罗斯表面上同意了协定，但暗中依然在策划着什么。在经过一再确定之后，美指挥部发现了通话双方的身份，分别是俄罗斯瓦格纳雇佣军的话事人普里戈金和现任叙利亚总统阿萨德的秘书曼苏尔·法德拉拉·阿扎姆。通话中，普里戈金不断对后者进行暗示，声称他已经获得了一名未知俄部长的许可，在二月初进行一场迅速而有力的行动，夺取一处美军占据的油气资源点，并且由前俄海军军官、瓦格纳作战部门负责人谢尔盖金制定了行动计划。届时会有俄军的四架苏三五战机在幼发拉底河上空执勤，阻止美军增援。同时 ，S 三百铠甲等防空武器也会密切监视战场。听到普里戈金这样的说法后，阿萨德随即做出了决定，干了。在确定了通话双方的身份后，美指挥部迅速联系了俄方国防部，质问是否有俄地面部队参与这场行动。俄军负责人顿了一会儿，好像在思考什么，紧接着迅速回答道：“没有任何俄方士兵参与这次行动，叙利亚军队也不受我们的控制，我们不曾打算袭击你们的前哨站。祝你们行动顺利，乌拉。”说完就挂断了电话。接到这一答复的美指挥部虽然感觉非常荒谬，但是你既然不承认，那就别怪我下狠手了。随即，美指挥部一方面命令沙胡率领部下做好应对袭击的准备，另一方面还命令距哨站三十公里外的基地成员前往支援，其中包括十余名美陆军贝雷帽和海军陆战队。在得到命令后，沙胡一时间呢有些哭笑不得，心想啊，支援部队怎么就只有十余人呢？对面可是人数超过五百人的装甲部队，轻武器、重武器应有尽有。我们可只有几套标枪、反坦克导弹和轻武器啊！就算把我们都当成美国队长用，也好歹配几个震惊盾牌呀、啊。当然，抱怨归抱怨，沙胡相信指挥部是不会放弃他们的，肯定还是有别的措施。于是，沙胡率领立下的士兵做好了迎接袭击的准备。时间很快就过去了，夜晚到来了。沙漠的初春到了夜晚就成了倒春寒。
，但刚过零度的气温一点都没影响到瓦格纳雇佣兵的热情。他们开始和叙军兵分两路，从左右两面缓慢地向美军哨站前进。七号晚上十一点左右，这支联军来到了距离哨站两公里远的地方，并且悄悄地占领了附近的房屋，做好了战斗准备。此时，沙湖正在通过夜视仪时刻关注着瓦格纳和叙军的部署，其中 T 七二坦克整齐地排在阵前，士兵们也已经难以克制安静。有人似乎在坦克旁边庆祝，好像胜利已经到来了。沙虎心中不断推演着他们的打法，试图找出最好的应对措施。同时，他让手下的士兵们准备好重机枪，其他人也相继就位。而就在部署调整进行到最后一刻时，对面的部队却发生了异常。瓦格纳的坦克炮手并没有瞄准哨站射击，而是将目标定在了距离哨站约五百米左右的地方。叙军也像是被感染了一样，不停地把炮弹打在空地上。那些步兵呢，也开始躁动起来。他们一改以前的安静小心，大声地呼喊着口号，甚至有人向天空鸣枪，仿佛在做这些某种仪式。沙虎明白，这就是赤裸裸的挑衅呐、啊！他捏紧了自己的枪，虽然己方的轻武器几乎无法对对方造成伤害，但必须做出反应，不能让他们气势太嚣张了。随即，沙虎命令机枪手开火，并用反坦克武器打击敌方装甲车辆。瓦格纳的部队突然安静下来。随后爆发出更大的笑声，他们将照明弹射向天空，似乎想让美军看到自己脸上的笑容，也想看看美军脸上的惊恐，但很快他们就失望了，因为照明弹下的美军整齐划一，没有任何慌乱的迹象。这时双方交战已经持续近十五分钟了，美指挥部也一直在对沙胡下令，让他坚守，等待支援部队的到来。与此同时，美军指挥部再次联系到了俄军国防部，质问在叙利亚的代尔祖尔地区究竟有没有俄军，如果有的话，让他们立刻停止攻击，并撤出美军攻击区，否则后果自负。对此，俄军负责人呢只是回复道：“没有。”再次重申，代尔祖尔地区没有任何一名俄军。如果当地的部队进攻了你们，这件事情与俄罗斯毫无关系。说完，又挂了电话。这次呢，美指挥部并没有感到惊讶。脸上挂着的只有微笑。随即，美指挥部联系到了沙胡，让他坚持住，支援马上就到。接到命令过后，沙胡冷静了下来，看着对面依然在大笑的敌军，心中暗想：他们活不久了。此时，照明弹很快就暗了下来。瓦格纳士兵继续向天空发射照明弹，想要接着看据点内的节目。但是，令他们没有想到的是，这个节目啊，不要钱，要命。其实，十几名前来支援的贝雷帽和陆战队员已经来到了距离瓦格纳只有几公里外，但是呢，并没有继续再靠近，因为他们知道真正的支援要来了。二月七号晚上十一点三十分左右，两架美军 MQ-1 无人机率先发起了攻击。其实呢，他们已经在上空盘旋几个小时了，期间一直监视着瓦格纳和叙军的动态，并向后方指挥部发送了大量的情报。两架无人机携带着的四枚地狱火导弹锁定了三辆 T72 坦克，几秒后，这三辆坦克就陷入了火海。在经过短暂的慌乱后呢，瓦格纳指挥官随即发起了总攻的号角，他们开始不顾一切地冲向美军前哨站。此时，沙胡才终于放松了下来，他明白最终的结局已经定了。紧接着，两架 F-15E 打击鹰战斗轰炸机出现在了天空，他们的目标是叙利亚的炮兵阵地。当快要到达目标阵地时 ，F 1 5 E 扔下了携带的 GDAM 精确制导炸弹。那些还试图用火炮攻击美军战机的叙军，很快就在巨大的轰鸣声中被夷为了平地。这时，美国防部长詹姆斯·马蒂斯再次联系了俄罗斯在叙利亚的最高指挥部，询问该地区是否有俄军士兵。得到的答复依然是没有。他们保证那支队伍里面没有俄罗斯人。马蒂斯似乎明白了些什么。那我就放心了。说完，不等回答就挂了电话，随后就向前线指挥部下达了命令，消灭他们。2月7号2 3三点四十分，遭到空袭后的瓦叙联军并未打算后撤。期间呢，瓦格纳指挥官下令务必拿下前方美军哨站。他们散开队形，绕过被炸毁的坦克，继续攻击前进。然而，他们不知道的是，真正的噩梦才刚刚开始。几分钟后呢，一架 AC 1 3 0 G 空中炮艇来到了战场上空，它倾斜着机身，以便身上的105毫米榴弹炮瞄准地面目标。在强大的空中火力的压制下，瓦格纳和叙军的战车数量开始飞速减少。
，同时四十毫米和二十五毫米的机炮也没有闲着，不停地向雇佣兵身上散播死亡。看着不远处的惨状，沙胡甚至对己方空军吐槽道：“感觉你们就像是在玩游戏呀、啊。”不过呢，这时瓦格纳的部队已经笑不出来了。他们准备的 12.7 毫米重机枪和车载23毫米自动炮根本无法应对天上的这个大家伙，反倒是因为开火成为了更容易被收割的目标。紧接着，四架美国陆军的阿帕奇武装直升机从两个方向接近战场，他们在距离战场四公里远的空中悬停，然后开始挨个点名瓦格纳的战车。每一枚地狱火导弹都找到了自己的归宿。瓦克纳和旭军也终于开始溃败了，看着友军如同烟火一样消散，却根本找不到是谁在进攻他们，谁也不知道下一个是不是就轮到了自己。但是噩梦还在延续，一架美军的 F 2 2战斗机也学着 F 1 5 E 的样子投掷 GDAM， 同时飞行员还连线沙胡转告空军指挥官的话：“我们向你保证，正如马蒂斯部长上周所说，如果谁威胁我们，那将是他最长和最糟糕的一天。”说实话，沙胡还真的有一点感动，但战斗还在继续，或者说碾压还在继续。在战场的几公里外，前来支援的贝雷帽成员静静地看着不远处的烟花。次日，也就是2月8号凌晨1点，这路美军呢，终于在空袭的间隙进入了前哨站。沙胡迎接了友军的到来。就在他和瓦格纳以为战斗已经结束时，凌晨2点，一架 B 5 2轰炸机到达了战场上空，开始倾泻高爆炸弹。虽然此时美军已经赢得了胜利，但这架 B 5 2呢依然坚持清空了弹夹，剧烈的爆炸席卷了整个战场。这次 B 5 2的轰炸不再是出于军事目的，而是为了展示力量和决心。凌晨2点三十分，幸存的瓦格纳和旭军成员终于开始撤退，美军也停止了进攻。沙胡和友军在哨站度过了一个奇妙的夜晚。这时，美军指挥部再次连通了俄军指挥部。不等对方询问，美军接线员抢着说道：“现在该区域没有俄罗斯士兵了，我保证。”随后不等回答，就挂断了电话。这场战斗呢，在持续了近四小时后，战场重新恢复宁静。但是二月八号，世界舆论却乱成了一锅粥。八号当天，美国五角大楼发言人对外宣称，冲突持续了四个小时，至少一百名叙利亚团队成员丧生。美军士兵没有人受伤或者阵亡，叙利亚则表示，昨晚他们遭到了空袭，损失了55名士兵，包括10个俄罗斯人。随即，俄罗斯立刻反驳，死伤的俄罗斯人并不是战斗人员，大规模伤亡的报道是假的。但是，据与瓦格纳有联系的消息人士透露，这场战斗中有大概100多名瓦格纳士兵阵亡，另有200多人受伤。而最清楚这一切的人，普里戈金。在二月九号，紧急飞往了莫斯科，试图约见俄国防部长绍伊古，但却吃了闭门羹。普里戈金想要弄明白，明明应该在七号晚上支援他们的俄军战机，为何没有出现在他该在的地方。随后，当普里戈金终于在克里姆林宫的招待会上抓到了绍伊古，问到那一夜的事情时，绍伊古只是平静而傲慢地回答道：“你们想成为英雄，我们做到了。所有的英雄现在都在大厅里。”而那一晚，也正是绍伊古叫停了预定好进行支援的俄军飞机。或许这也就是为何在俄乌战争中，普里戈金一直对绍伊古的原因之一。总结来说呢，现今普里戈金如此讨厌绍伊古，也不是没有原因的。双方的仇恨早就不是一两句话能化解的了。那么，大家认为今后普里戈金还会以什么方式报复绍伊古呢？欢迎在评论区内留言讨论。如果视频中有出错的地方，也欢迎各位指正。今天的视频到此结束，喜欢的朋友请点赞关注，咱们下期再见。